Nou broers en sisters, hulle sê gewoonlik, wanneer een pastoor ouwer word, dan word sy preke langer, en sy treekies korter. Nou ek kan nie vir morgen die versekering geme- sê, gemeet in daai terme is ek nog lang nie oud nie. Ek is nie een lang asem prediker nie, en ek loop nog lekker vinnig. So, ek wil nie verseker, ek is nie oud nie. Ek gee nou graag oor aan pastoor Albein, en ek vraag dat hy ook sal probeer om kort en krachtig te wees. Nou ja, broers en sisters, ek weet nie hoe kan ek dit nou van my verwacht vanmorgen nie, nadat ek 12 jaar saam met die man gewerk het en soveel wonderlijke dinge ervaar het, weet jy, ek het later in my leven in die bediening gegaan en as ek nie een pastoor sissel in my leven gehad het, is dit vir my baie moeiliker gewees het, jy weet, hy het soveel levenslesse wat ek vir my en vir Don geleer het dier die jare heen van die Petro en En ja, wat, wat kan mens oor hierdie man sê? Ek sal net nou kyk of ek so ietsie mag sê as dit recht is. Maar ek gaan eerst dat ons kyk na sy leven, so bykie wat vir ons op een op video gesit is. En kom ons kyk daarna en geniet dit. En dan gaan ons verder met die program. Nee, vergeet dat. Here is seeing you and the warrior skin say on gesig oor jou mag hy genade bewys die here draai sy gesig na jou mag hy jou vrede gee Sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Heere draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Familie, en 
Soos het, baie, baie dankie, ek dink jy het dit prachtig gedoen hoor. Ons, ons gee jy ook eer vir dit wat jy vir hulle gedoen het. Um, hoe praat mens oor sulke mens as die levens? <laughs> ek dink, mens gaan, jy, jy gaan net nie weet wat om te sê nie, want daar is soveel om te sê, daar is soveel wat ons van pastoor Sissel en uh, Tanny Petro kan sê. Maar ek gaan eerst, gaan ek vir Esther sê, sy dochter vraag om, om ietsie te kom sê, en dan gaan ek vir, vir heel vraag om ook ietsie oor opa te kom sê. Nee, baie dankie vir julle. Ek glo, hulle, hulle weet ook die beste van sy leven. Nee. Baie dankie, pastoor Alwijn, gemeente, vir die voorrecht wat ek kan hee om vir oogend net een paar woorde aan twee baie, baie speciale mense terug. Jylle weet, um, wanneer een mens die dag by iemand begrafenis is, dan wil een mens al die mooi goed sê. En ek weet nie, dit is nou net al een geruime tyd, waar die heren dit op my hart druk, dat ek graag vir papa en mama wil sê wat in my hart is, terwyl jylle dit nog kan hoor. En daarom sê ek vir julle baie dankie vir die voorrecht en die geleentheid vir ochend, Ek gaan probeer om net so kort en krachtig soos my pa te wees vir ochend, maar soos pastoor nou terecht gesê het, hoe kan een mens 
nie baie sê oor twee syke wonderlijke mense nie. So ek gaan begin, op 16 mei 1943 is daar een baie speciale sienkie met net so een speciale roeping gebore. En was hy nie een mooi ou sienkie nie. Ek wens ons het volgende die tijd gehad om vir julle al die foto's ook te kon weis. En hy sal beslis een groot verskil maak. Hy sal beslis so baie mense aanraak en absoluut beantwoord aan die doel en plan wat die Heere met sy lewe het. Op vierjarige ouderdom is sy ma oorlede aan kanker. Op haar sterfbed het sy haar bybel vir hom gegee en vir hom gesê, Hy moet als asseblief altyd daaruit lees en daar volgens lewe. En ek geloof vandag dat dit beslis een groot inpak gehad het, dat hy besluit het om tot die bediening toe te tree. Hy het vir sy sissy gesê gereeld om haar poppe te bring en stil te gaan sit, want hulle gaan nou kerk hou. En dan het hy vir haar en vir die poppe gepreek. So toe al het hy begin oefen in voorbereiding vir die bediening. As jong sien van so 11-12 jaar oud, kon hy prachtig sing en het hy in die gemeente aan die thems deelgeneem voor sy stem gebreek het. Hy het ook by baie openlichtdienste gebreek. Dan wil ek ook net sê, op 5 juli 1941, het die Heere een van sy engele uit die hemel as een baie speciale dochterkie na die aarde gestuur om een dag sy vrou te word. Die Heere het geweet, die Heere het precies geweet wie hy vir hom as helper moes gee. Hulle sou tegen mekaar meeding in die sonnaskool om te kyk wie kan eerst die tekstverse uit die bybel kry en dan hardop lees. As jong mense het hulle by huise omgegaan, traktate uitgedeel, en met mense oor hulle siele gepraat. So jong al, is hulle geestelike fundament gevorm, en dit het hulle stevig geanker, in die bediening. Op 24 juli 1965, het hulle in die hevelik getree, En dit was my maase woorde, so waar a match made in heaven. En daarvan kan ek en Kaar en hulle twee dochters ook vandag getuig. Hulle was bedoel vir mekaar, nog voordat hulle dit self geweet het. Ek en Kaar en is baie bevoorig om hulle as ouwers te kan hee. En ons dank die Heere elke dag vir die wonderlijke opvoeding wat ons van hulle ontvang het. Hulle is voorwaar die beste ouwers waarvoor ek in kan vraag. Ouwers om op trots te wees en om mee te spoog. Ons is van kleins af geleer wat rechtig saak maak in die lewe. Heel eerste jou verhouding met God en dan jou verhouding met ander mense. Hulle het my so goed geleer, ek het my pa so mooi top gehou in die gemeentes, dat ek gesien het, hulle gaan staan elke zondag na kerk, by die dere, dan groet hulle die mense. En dan so met die, dan het ons na kerk mense aan huis gekry vir thee, en op een stadium vir een sondag aan, toe kom my male by die huis, en hier staan een plaatkarre voor die pastorie. Hulle wonder, wat gaan nou in? Toe het Esther by die deur gaan staan, soos my pa en die mense gegroet en gesê, oom en tannie, my male nooi julle vir een kopie thee. Dit het my pa gekoos 
om gauw vinnig kafeer toe te raai en een paar pakkies biscuits te gaan koop, so dat hulle dan iets het om vir die mense by die thee te gee. Nou ja, ons is geleer van baie onvoorwaardelike liefde en ondersteuning, wat ons ontvang het en ook geleer is om uit te gee, ooral waar ons kom. Ons pa is natuurlijk een verskrikkelijke tergees, so daar het nooit een dag in ons huis voorbij gegaan, wat daar nie een poets op een van ons gebak is, of een grapje vertel is nie. En dit maak die levensommer net so lekker en so veel makkelijker. Hy was altyd ons beste raadgever en ons kon met enige iets na hom toe gaan. Ek wil ook net sê dat hulle vir ons een wonderlijke opvoeding gegeet en ons het nooit die tekort aan enige iets gehad nie. Hy het so hard gewerk om vir ons te sorg. Dan wil ek bykie oor my ma praat. Die mens met die sagste gees, wat ek al in my leven tegenkom het. Daar die gedeelte in die bybel, wat sê, die sagste gees keer die grimmigheid af. Dit maak nie saak wat sy krisisse daar in ons huis was nie. My ma het net altyd hierdie stille gees en die manier om amal te kalmeer en tot rust te bring. Sy is absoluut die beste pa, ach die beste vrou vir ons pa. En hulle is hierdie jaar 57 jaar getrouwd. Maar eindelijk was hy net so 30 jaar haar man. Want die rest van die tyd het hy aan ander mense spandeer. En een ander vrou sal daar kwaad geraak het, moeilik geraak het, maar nie sy nie. Sy het het vir hom gegin om sy bediening uit te lewe en in die stilligheid het sy vir hom gebid. En dit is wat om alle jare gedraai het en gehelp het om so groot sukses van sy bediening te maak. Hulle hevelik is ook een wonderlijke voorbeeld Ons as kinders het hulle nooit oor beklui nie en by hulle het ons geleer wat het is om een goeie heweliksmaat te wees. Dan is hulle ook die beste opa en oma van my twee kinders en daarvan sal Reel nou so'n bykie later meer sê. Ek wil net sê, mense onthou nie een dag as jy doodgaan, jou prestaties, hoeveel geld jy gehad het, en wat er huis jy geblei het nie, maar hulle onthou, hoe hulle gevoel het, in jou teenwoordigheid, en ek is seker daarvan, amal van julle kan getuig, saam met my vir oogend, dat dit is net ongelooflik, om in hulle teenwoordigheid te wees. Dan wil ek graag afsluit met die grapie, wat julle seker al gehoor het, Ek sal nie verbaas wees as my pa self dit vir julle vertel het nie. Daar het een dag een taxi bestuurder en een predikant by die hemelpoorte aangekom. En hulle het gestaan in strui oor wie het nou die meeste siele vir die koninkrijk gewen. En toe sê die heren vir hulle, maar luister die, die predikant het die mense aan die slaap gepreek. So, daar het nie so baie siele van sy kant af ingekom nie, maar die taxi bestuurder het so gejaag en onverskillig gerei, dat die mense moes bid om veilig by hulle bestemming uit te kom. So, dit is definitief die taxi bestuurder, maar ek is seker, jylle kan saam met my stem vir oogend, dat my pa jylle nooit aan die slaap gepreek het nie. En ek sal ook nooit vergeet, dis die een ding, wat ek sal onthou, na elke preek, kom ons staan in die teenwoordigheid van die Heere. Dit is iets wat ek nooit sal vergeet nie. Ek wil ook net sê vir oogend, my pa tree nou af, 
maar hij tree definitief niet uit nie. Mama sê altijd, papa zal al een dag in die graf le, dan zal zij binkies nog steeds op en af beweeg. So ek is zeker al van, hy gaan nou aftree, maar definitief niet uittree nie, en ons sal hem allemaal nog baie sien, en ons as kinders en kleinkinders sien, hy dan na hom ook nou bykie meer tyd, saam met hulle te kan spandeer, en ek wil net sê, papa, mama, ons gaan jullie nou tijd van welverdiende is, en vir jullie twee is ons oneindig baie lief. Dankie mama, <laughs> hallo mama, ek is real, um, jy het my seker nog nie baie gesien, jy het my seker gesien dat ek so klein was, uh, jy had toevallig praat allemaal altyd van een kind, toe hy so klein was, so, um, ja, opa en oma, um, ek het nie as een toespraak, nee, ek wil net aan die hart uit praat, um, ek is my emotionele oukie, so as een bykie snik, um, vergewe my, um, ja, eerstens wil ek begin om net te vertel oor, wat so wonderlijke opa en oma hulle is. Um, nie net het hulle ons door die grond in bederf nie, maar hulle was ook meer soos rechte ouders vir ons. Um, wanneer dinge moeilik gegaan het, kon ons net die telefoon optel en vir opa en oma bel. As ons gehaal moet word, Ivers, het hulle in hulle karre geklim en ons kom haal. Um, ja, en um, my maat ook het gesê, hulle is een perfecte voorbeeld vir een perfecte hewelik, hoe nie dat elk uh, hewelik perfect is nie, maar ek denk dis die naaste wat jy gaan kom. Um, so, ons wil net dankie sê vir dit. Um, ja, dat is so baie om te sê, so baie voorbeelde wat jylle vir ons gebuis het en standaarde wat jylle gestel het. Um, so, ja, en dan die die inding wat ons altyd sal onthou is ook hoe grapperig my opa is, en die eindelike woord is ondeend, o jyne. Um, <laughs> Uh, ja, ons gaan nie die stories ons vertel nie, maar um, dit is enige van my opa wat ek altyd sal onthou en ek het denk ek het so'n bykie van die gekry, so um, ja, deel van en, ja, en o, my opa was altyd bok vir sport, so ek soos julle gesien het ek het nie eens geweet, opa het gejaag nie um, so, maar my sis het, um, het ook gevraag, ek moet net dit noem, um, hy het bijvoorbeeld well, die, 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 voor ek dit sê ons het Elke vakantie, ons kom ons van, van Sekunda af, elke vakantie het ons kaap toe gekom. En ek sal nooit vergeet nie, elke week moet ons amper mak en bien toe gaan. So, en as so klein dochter het opa op en af met die roltrappe saam my sissie gegaan en hy het nie een keer gekla nie. Um, so, as wanneer dit, dit is een speciale oomlik vir Ja, opa, dan wil ek, dan wil ek net sê, of eerst is net dankie sê vir oma, want achter een suksesvolle man is daarna een sterk vrou. En oma, well done. Um, ja, en um, wat ek ook net wil, ja, dus ek, ek moest eindelijk een toespraak geskryf het, maar um, oor opa'se bediening, um, van my en sissies kant af, opa het ons geleer om dienstbaar aan mense te wees. Ek swat vir een pastoor, en my sissies swat vir een medische dokter, so, so gaan ons mense aanraak. Um, en um, as klein as klein baba het by my geboorte die heren vir my maag gesê, dat ek en my opa sy voetspore gaan volg. En ek wil net vir opa baie dankie sê vir hy duidelike voetspore wat opa vir my los. En mag ek het in my bediening verder kan vat. En um, ja, ek wil net sê baie dankie. Ja, pastoor Sissel en Tanny Petru. Die eerste keer wat ik van hulle gehoor het, was een welkom. Nou, dit is baie jare gelede, maar ek sal vir jy sê, daar was so, ons was in potje stroom, en daar was so een teenwoordigheid van die Heere, wat van welkom af, jy kon het van oorhal af weet, dat die Heere is bezig met die herleving en welkom. Nou, pastoor Sissel was die, het die vorig, God het om een vorig gegeen, om deelwees van daar die herleving en welkom, daar die tyd waar mense na die Heere toe gekom het, en die Heere aangeneem het, as persoonlijke saligmaker en verlosser. En ek wonder een dag, wanneer, wanneer pastoor Sissel voor die Heere gaan kom, hoeveel siele daar gaan wees. Pastoor, ek weet, nee, daar gaan een groot, baie, baie meer, as wat jy ooit kan dink, gaan daar wees, om een dag te sê, 
die Heere het my dier jou aangeraak. En, en, en dit is my so voor ek. Nou, toe ek die dag moest nou, 12 jaar gelede, een pastoor beroep vir ons seniors, toe sê iemand van my pastoor, Sissel is beskikbaar, en ek dadelijk denk ek, oei, jyne, die man is te groot, hy, hy kan nie hier na hierdie ou gemeentekie toekom nie, en ek, dit was vir my een verskrikkelijke ding, om die telefoon op te vat, en om te bel en te sê, pastoor, sal jy dalk na ons ou gemeentekie toekom, en onmiddellik het, het die Heer om gelei, en hy het gekom en deel geword van hierdie gemeente vir 12 jaar. Nou broer en sister, weet jy, nou pastoor Sissel is so, um, jy weet, een punt mens, en wat hy, uh, ek is moes, ou, 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 ek trap so my oor al rond, jy weet, nou hy moes by gereeld, moes hy op die begadering, so hy sê Alwijn, een uh, uh, voorstel en sê kontakt, <laughs> uh, so, ja, ek, ek, ek weet dit nie, as ek, uh, as ek moet oor alles praat vandag, sal ek hier die hele dag bezig hou, maar ek dink wat uitstaan, van pastoor Sissel is, hoe lief hy mens het, en hoeveel hy omgee, vir mense wat siek is, en in nood is, en ek dink nie, daar gaan ooit in hierdie geschiedenis van die aarde, weer een herder wees, soos hy en Tanny Petro nie, ek, 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 ek moet het net vandag vir jy sê nie, ek en Don het al gepraat en gesê, hoe kan mens op die ouderdom wat hulle is, nog steeds dat elke mens wat jou bel wat nood het, spring jy in jou kar en reis so en toe, ek, ek het het net die pastoor, so, so ek, ek, die heren het my maar in een ander bediening, ek het al, ek het al gedink, jys, ek moes eindelijk maar net een evangelist gewees het, ek moes gaan uitbreek het hier in die gemeente gehad het, maar dank die heren vir een, vir een pastoor Sissel wat, wat in ons gemeente was, terwijl ek nie hierdie sterk herder is nie, kon jy dit vir mense wees, en ek, en ek haal my hoed af vir jou, as ek in gehad het, en ek sal die Heer, jylle as herder spaar vanmorgen, jylle is kostbaar en waardevol in die eerste plek, vir die Heer, en dan vir die gemeente, kostbare, kostbare mense, o, oh, ek dink die kroone, wat jy gaan kry in dag in die hemel, gaan groot wees, en ek dink dan die periode toe nog groter, omdat sy so geduldig was met jou. Nou, ek dink is Elisa, hy, hy, het, hy het mos vir Elisa begrawe, en lyk my, hy, hy, hy is bykie te vlak begrawe gewees. En toe op een da, dag toe jaag die uh, koning al voorbij met, met, uh, met de klomp mense, en as dode mense op die waar, en een van die dode mense val af, en hy, en hy val op die leese bene, en hy spring hy op, en hy begin te hardloop. Die dode man begin hardloop, en hy begin hy voorbij die waar hardloop. <laughs> en ek denk het moet verskrikkelijk wees, as die dode man, wat nou net, jylle weet, hy is dood, hy begin hy voorbij jou hardloop. Maar wat ek daaruit vandag wil sê, is dat dode benere van kinders van God, het meer kracht as betek keer mense wat, wat lewe. En ek weet, hy bienkie sal altyd beweeg. <laughs> en hy bienkie sal altyd sterk wees. En, en die kracht wat hy sal uitdra, selfs ek geloof wanneer hy dood gaan wees die dag. Ek het altyd gewonder, pastoor, allemaal vraag ons pastoor Sissel om, om, om hulle te begrawe. Nou selfs die jong mense vraag om hom. <laughs> ja, pastoor is een geëerde man en dit is een groot voorrecht om, en ek weet hulle gaan deel wees van ons, en ek deel blijf van ons, en deel van, van hierdie hele mens wees, en, en ek dink, hy, hy het so, so lang aangehou, dit is, dit is net fantastisch. Goed, ek gaan vir hom sit vraag, om vir ons voor en toe te kom, en net een uh, woord te sê, en ek, ons, is, ons is nou nawek klaar, hoor, ons is nawek klaar, maar ek, ek wil nie hierdie net afjaag, nie, so kostbare, oomlik saam met pastoor Sissel. Okay. Ek wil net sê in Engels sê hulle, all good things come to an end, maar in hierdie geval twyfel ek het. Hierdie man wat so mooi kan preek, nog altyd, was door jou einde is nog ver, ja is baie dinge wat voor jou wag. En ek persoonlik saleer jy en ek, ek dan die Petro ook, um, ons het, ons ken mekaar baie jare, maar eers die laaste 12 jare van een nabijheid. En En Peter wil ek net sê, um, ek, wil, ek, ek ken baie pastore en ek weet wat aangaan in gemeentes. En ek weet die, die pastoorsvrou kry altyd die zwaarste. So, het uh, is een wonderlijke voorig om my hierdie oorhandiging te doen. Um, namens die kerkraad, 
Ik wil net bijvoeg die seniors en die andere departementen gaan oorlandig donderdag bij die uh, seniors de hier. Uh, Pastor zal je alsjeblieft voor en toekom. En, en, en Peter ook alsjeblieft. Pastor, baie dankie vir wat jy beteken vir hierdie gemeente en vir my. Peter, baie dankie vir alles en hier is iets wat in die koevert en daar is iets vir julle. Baie dankie vir jyre sê en julle en ek denk die volgende hoopstuk wacht nog. Hy moet nog geskryf word, maar ek denk jy kan goed skryf. Bye, thank you. Brothers and sisters, I will let my wife give me a chance to talk, but I will let this say, in the last year, wanneer in die kerk baie jare gelede, voor die pastoor gepreek het, dan het die persoon wat gebid het altyd, hulle was lief om dit te bid, Heere, berg ons pastoor achter die kruis. En dan na twee jaar, dan bid hulle Heere kruisig om achter die berg. Nou ek wil sê, ek het besluit om af te ter jy voor julle begin bid kruisig om achter die berg. My vrou. Jy allemaal kent seker die gedeelte in Prediker 3, wat vir ons sê, daar is een tyd vir alles in hierdie lewe. Daar is een tyd om te lach en daar is ook een tyd om te huil. Een tyd om af te breek, maar een tyd om op te bou. En daarby wil ek graag voeg. Daar is ook een tyd om te kom en een tyd om te gaan. Twaalf jaar gelede het ons na hierdie gemeente gekom met minder plooie en heel wat jonger, maar nou is dit die rechte tyd om te gaan. Nou, jy weet, ons is al klaargemaak het by die bybelgenootskap het ek baie drome gehad. Het het gedroom, dat ons nog meer tyd sal hee, vir ons eie persoonlijke sake. Meer tyd vir ons kinders en kleinkinders, en meer tyd om na plekke te gaan, waar ons nog nie was nie. Maar, toe kom die telefoon oproep. Die telefoon oproep van pastoor Alwijn. En daar gaan al my drome. Maar toe troos ek myself en sê, ach wat, dit is sêke maar net vir die jaar of twee. En toe word dit twaalf jaar. En nou moet jylle asseblief vir my baie duim vasthou. Dat daar nie weer een telefoon oproep sal kom nie. Want jylle weet, Sissel is so skalief. Kaleb was 84 jaar oud. Toe sê hy, gie vir my die berge. Sissel is altyd recht vir hy daging. Graag wil ek baie dankie sê. Eerstens wil ek vir die Heere. Baie dankie sê. Vir al die jare wat hy vir my gedra het. Terwyl ons in hierdie gemeente was. Daar was die wonderlijke goeie daar. Maar daar was ook die tye waar het nie so goed gegaan het nie. Maar die Heere was so getrouw. Hy het Jesaja 41 vir my elke keer zwaar gemaakt. Waar hy sê, ek sal jou versterk. Ek sal jou help. Ek sal jou ondersteun. Ook vir die wonderlijke geestelike lese. Wat ek in hierdie gemeente geleer het. Geld kan nooit koop. Vir wat die Heere vir my hier gedoen het nie. Ek neem dit met my saam vir die tye wat nog kom dan wil ek baie dankie sê aan Alwin en aan Doon, dat jylle vir ons ruimte gemaakt het in jylle harte. 
zodat so ons in hierdie gemeente vir die Heere kon werk. Dankie Alwijn, dat jy toegelaat het, dat sy, sis al sy bediening soet en volle kon uitleef. Ek geloof nie enige pastoor sou dit gedoen het nie. En Don, jy is waarlijk een waardige pastoorsvrouw. Jy die vermoe om alles om jou so mooi te maak. En jy is een waarlijke spreke 31 vrouw, wat die vermoe het om oorals raak te vat. En dit was altijd so wonderlik om elke zondag na jou prachtige stem te luister, wanneer jy so voorsing. Dankie vir jylle bedagsaamheid, jylle liefde en respect wat jylle altyd doen oor ons betoon het. En daarmee sluit ek ook jylle kinders in. Mag die Heere vir jylle en jylle kinders en kleinkinders seen voor en toe en nog steeds in sy dienst gebruik. Baie dankie aan die sistersraad, wat elke jaar vir my syke prachtige reikers oorhandig het. Jylle weet, blomme praat, a taal met my hart. Ek sien altyd die Heere se wonderhand in blomme raak. En het was altyd vir my groot voorrecht om die reikers te kon ontvang. Baie dankie aan die senior raad, wat met elke speciale geleendheid recht gestaan het met een geskenkie en mooie kaarkies as ook met prachtige reikers. Ek het alles so baie waardeer. Aan elke senior lidmaat wil ek ook een groot dankie sê vir al jylle liefde, jylle omgee en dat jylle altyd so gaaf en vriendelik vir ons plek en jylle harte gemaakt het. Wat een plezier was dit nie om gereeld op uitstapjes te kon gaan en alles wat ons saam daar beleef het nie. En dan aan die jylle gemeente, baie dankie vir al jylle liefde, al jylle omgee, al die woorde van bemoediging, die glimlach, die drukkies, die ondersteuning en dat jylle altyd vir ons met soveel respect behandel het. Dit was hierdie dinge wat vir ons die moeisame reis hier op aarde soveel makkeliker en mooier gemaakt het. Dan wil ek dan ook net baie dankie sê aan al die sisters wat soveel drukkies vir sy sal gegee het. Weet jylle, ek het glad nie omgegee om op een maandag ochend al die make-up van sy baieke af te was nie. Dit is so waar wat die gedigie sê, hoop maak die levenspad moendlik, geloof maak dit makkeliker, maar liefde maak dit alles soveel mooier. Dankie nogmaals vir al die mooi wat ons saam met jylle kon beleef het. Dit is vir ware geskenk uit die hand van die Heere. Laatstens wil ek vir Sissel ook dankie sê. Dankie dat jy altyd daar was vir my in goeie en ook in slechte tye. Jy is my steenpilaar en ek kan altyd op jou staat maak. Jou respek en waardering vir my as vrou laat my waardig en geliefd voel. As ek soms moe geraak het vir alles wat die bediening inhoud, en ek net na jou gekyk het en die enthousiasme, die omgee en die deernis waarmee jy die werk van die Heere elke dag gedoen het, dan het ek ook maar net weer moed gekry en aangegaan. Na vandag wil ek graag vir jou net een boodskappie gee, en dit is, so bykie stadiger oor die klippe. Graag groet ek jylle as gemeente, met hierdie eerse gebed, mag God voor jylle uitgaan om jylle te lei. Mag hy achter jylle aankom om jylle te bemoedig. Mag hy langs jylle wees om saam met jylle te wandel. Mag hy boe oor jylle wees om oor jylle die wacht te hou. Mag hy onder jylle wees om jylle op te tel as jylle sal val. En mag hy binnen in jylle wees om jylle harte te vul met sy vrede en sy liefde. Die Heere sê in jylle. Ja, wat sal ek nou sê, broers en sisters? Ek wil net sê dat my vrou is eindelike vrou wat daar baie hier beter voorbereid het as ek, as sy moes optree by geleentede, sy was altyd baie goed voorbereid. Ek wil net dit sê, 
Toen was een jonk in die gemeente was, toen wil ik nou dan een dag hoor, hoe praat sy by die sister bid hier. Toen gaan klim ek binnen die doobad, om te luister hoe hou sy sisters bid hier. Ek onthou nou sy, sisters, ek, het, ek is geneig om te sê, dit onthou ek tot vandag toe, sisters, ek sê, maar in elk geval, broers en sisters, laat my ook dan toe net om een paar bedankings te doen. In die eerste plek wil ek dankie sê aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlijke, alleenwijse God, aan hom kom toe die lof, die eer en die aanbidding. En dan, ek dank hom wat my kracht gegee het, Christus Jezus, ons Heere, dat hy my getrouw geag het, om my in die bediening te stel. Ek is die Heere dankbaar, dit was die grootste eer, dit is die grootste eer van my leven, om een ambassadeer en een gesant van Jezus Christus te wees. Daar kan geen groter eer as dit wees nie. Ek dank die Heere daarvoor. Ek wil ook dankie sê aan sy lieflike heilige gees, waar sonder ek een misselukking so wees. Sy heilige gees het my gemaakt wat ek is. En daarom dank ek die Heere vir die gemeente waar haar een vrye beweging is van die heilige geest toegelaat word. Ek wil die heren ook baie dankie sê vir die wonderlijke wijse waarop hy dier die jare vir ons voorsien het. Daar was baie moeilike tyde toe ons in die begin, in die bediening begin het. Jy weet, een mens kan trouw in gemeenskap van goedere, of jy kan trouw buiten gemeenskap van goedere. Ons het getouw by gebrek aan goedere. Ek wil, ek wil toch net een, ek wil toch net een getuienis gee ons, ek, een broer bel my een dag in een van die gemeentes, toe ons so vroeg in die bediening was, hy sê, pastoor, ek wil graf vir julle skaap gee, het julle een vrieskas? Hy, ek sê, nee, o broer, ek is jammer, ongelukkig het ons nie een vrieskas nie. Hy sê, ek laat lever vanmiddag vir julle een vrieskas af. Die vrieskas het gekom, die skaap het nooit gekom nie. Maar, maar, maar ek wil sê, ek wil sê, Ek wil sê, wat so wonderlik is, weet jy wat? Daai vrieskas is meer as 50 jaar oud. Hy is nog altyd in ons huis. Ons het baie ijskaste gehad, maar hierdie vrieskas hou. Wanneer iets van die Heere afkom, dan hou dit prijs sy naam. Loof die naam van die Heere. Dan wil ek baie dankie sê aan my vrou. Die liefde van my leven. Ek gaan nou nie sê die licht van my leven nie, want kom eers kom ons licht te doodmaak. So ek gaan nou nie, ek gaan nou nie dit sê nie, maar in elk geval, ek wil net sê my droomvrou, van die eerste oomlik, wat jy, wat ek in jou oog gekyk het, het jy my hart gesteel. En dit is so wonderlik, dit was die jare, dit is my jeugliefde. En dit is so wonderlik, pas toe Alwin, jy slaam, dan weet wat ek van praat, want dit is op ons jylle geval ook so, maar ek wil sê, die eerste dag toe ek my oog, die vrou raak sien, toe besef ek, daar is niks anders in die leven, wat ek wil heen nie, ek moet gauw net dit vertel, een sien en sy pa, het op een baie ver afgelee plek geblei, waar daar nooit vrouwens te sien was nie, en hy en sy pa, gaan een dag Durban toe, en laat toe Durban besoek, en alles en toe, en nou, daar by die strand is, en hier op die strand, loop hier die mooie poppies rond, toe sê, hy vir sy pa, maar wat is dit papa, hy sê, dit is gansies, En toe hulle by die huis kom, toe hulle by die huis kom, toe vraag, sy pa vir hom van al die dinge, wat ons nou gesien het, terwijl ons daar in Durban was, wat is die graagste wat jy wil hee? Hy sê, pa, een van die gansies. Nou, ek wil ook sê, vanmorgen, toe ek die gaan, toe ek die gansies sien, toe besluit ek die gansie wil ek hee, kom wat wil. Ek wil vanmorgen sê, dit is my droomvrou, sy het alles gehad, waar oor ek kon droom, en nog meer, ek wil vandag sê, en ek is lief vir orrelmusiek, hoor jylle weer het, as ek moet kies, dit is een orrelmusiek, en jou liefde, dan kies ek albei, want albei, laat een sterflik, soos, sterflik soos ek, by die poorte van die hemel, draai, as ek moet kies tussen orrelmusiek en jou liefde, kies ek albei, want ons het by orrelmusiek getrouw, 
en dis die orgelmuziek en die oorgave in jou oor, wat ek daar die dag vir altyd sal onthou. 57 jaar het die Heere ons saam gespaar en het ons die pad saam geloop, in moeilike tye, maar ook baie goeie tye. En ek wil vir jou baie dankie sê vir die wonderlijke 57 jaar, wat jy my so wonderlik ondersteun het. Jy was een uitmuntende pastoorsvrou, jy het die koninkryk van God op een waardige wijze gedien. Ek was trots om jou aan my sy te hee, my hele lewe lang, dit was vir my wonderlik. En ek wil nou sê, jy bly die onbetooste koning in van my hart vir altyd. Baie dankie. Dan aan ons kinders, Esther en die Lanza. Esther, excuus toch Esther en Karen. Karen is kan ongelukkig van weer gezondheidsreed, is nie vir dag nie wees nie. Maar wil ek ook vir ons kinders baie dankie sê, dat hulle bereid was om ons te bedoel, om ons met die bediening te deel al die jare, want daar was jare broer en sister, wat ons in die morgen neeg hier uit die huis uitgegaan het, tien uur in die aand teruggekom het van huisbesoek, wanneer ons uitgegaan het na die plaase toe in die distrik, en dan het die bouwbediende wat ons gehad het, een wonderlijke huishulp, was sy daar by die kinders gewees en het sy nale gekyk. Ek wil vir die baie dankie sê, dat hulle bereid was, om ons so te deel met die bediening, Ek wil sê een aand in welkom, toe kom ons ook later ach by die huis, en hulle was toe al een beetje groter ach, tot ons skok, toe sien ons hulle te boemelare in die pastorie ingelaat, en hulle maak net lekker artappelskuifies vir die boemelare. So ek wil vir hulle baie dankie sê, ook vir hulle ondersteuning, dier die jaar en die bediening, ons waardeer dit, baie baie dankie. En dan ook ons kleinkinders, Riel en Ilanza, wat ook vir ons baie vreugde en baie geluk gebring, ek wil vir Esther baie dankie sê vir die besondere, hulde blijk wat sy gelever het, baie baie dankie. Sy is betuigje geneig om vir die mens te sê sy aard na haar pa, maar wat sy nalaat om te sê is, sy het ook al haar pa sy foute. Alhoewel, ek bedoel nie sy het foute nie hoor, maar ek bedoel sy, want ek het foute, Ek het foute, dit is maar wat ek wil doen, maar ek wil vir haar baie dankie sê vir haar besondere, mooie hulde blik, ons waardeer dit, baie dankie, baie dankie vir die vreugde, wat jylle allemaal al die jare aan ons verskaf het. Dan wil ek ook baie dankie sê aan Alwijn en Don, baie, baie dankie, ons waardeer, dit soos my vrou gesê, die ruimte wat jylle vir ons gemaakt het, om ons uit te leef, jylle wonderlijke liefde en sensitiviteit ook vir die heilige geest, Nou wil ek net dit sê, jy weet, daar was een slag ook twee pastore in een gemeente. En gewoonlik het die een, daar was een paar, een gesin in die gemeente, wat altyd net die een pastoor geroep het. Net die een pastoor, want hy was nou die gewilde pastoor. En een dag, toe roep die, familie nou die minder gewilde pastoor, en toe by hulle kom, toe sit nou kom by snaak, dat die familie roep al die jare die ander gewilde pastoor, nou, 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 nou skielik roep hulle om, hulle sê pastoor, broer en sister sê, ek verstaan nie, julle roep altyd pastoor so en so, pastoor X, hoekom het julle my nou geroep, om vir hierdie geval te kom, wat hulle sê, jy weet pastoor, ons was bang, dis een aansteeklike siekte. Nou, ek wil sê, dis, dis, dis waarom, dis waarom ek vir al die siekes in die gemeente moes bid, dis waarom ek al die hospitaal besoeken moes doen bid. Baie, baie dankie, pastoor Alwijn en Don, jy het vir ons een wonderlijke geleendheid gie, dankie, daar was geen beperkings op ons gestel nie, ek het my toen volle uitgeleef het, met alles baie, baie dankie, dankie ook aan die bestuursraad, vir hulle ondersteuning en welwillendheid, en hulle gesintheid van achting en respect, wat ons ten alle tye ervaar het, dit was wonderlijke vergaderings gewees, en dan ook aan die gemeente, ek het hierdie skrif baie ernstig opgeneem, gee dan ach op julle self en die hele kudde, waar oor die heilige geest julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy dier sy bloed verkry het. 
En ik wil zeggen, dit heb ik ernstig opgenomen. En daarom was het mij voorrecht om als een herder te kan dienen. Ik wil zeggen, ik heb altijd gezegd: al is het een krepelskaap, dan is het mijn schaap. En is het Godse schaap. En is het deel van Godse kudde. En ik is zo dankbaar dat ons by, voor God allemaal gelijk is dat daar niet dat daar nie uh, onderscheid is nie. Baie dankie ook uh, aan, die, aan die seniors. Ik wil baie dankie sê, dit was voor mij wonderlijk om bij die seniors betrokken te wees, wat nou vir my baie hartseer vir ons was. Die afgelopen tijd was die baie seniors wat die tijdelijke met die eeuwige verwissel het. Hulle is veilig bij die Heere, maar ons mis hulle inderdaad. En uh, dit het baie hartseer veroorzaak en ook een groot leemte. Je weet, ik uh, was van een klein zinkje af, was ik bij je lief, maar niet ou mensen, niet seniors. Want je weet, ons, ik beboet mensen, dat zijn ou mensen. Daar bestaan niet zo, so, dan zijn ze ou mensen. Dat zijn seniors. En ik uh, wil zeggen, ons dank die Heer voor die tijd wat ons samen met hulle kon dierbring. Uh, die psalm dacht er zijn, psalm 71, verwerp me niet in die tijd van die ouderdom niet. Verlaat mij niet als mijn kracht gedaan is niet. En daarom heb ik altijd gevoel, die seniors moet speciale aandacht krijgen. Hulle moet niet zitten vergaan in hulle eenzaamheid en alleenheid niet. Maar daar moet naar hulle uitgereikt worden en daar moet vir hulle omgegee word. Baie dankie aan die silverstrome komitee, ek sal by een later stadium meer oor hulle sê, baie dankie vir die wonderlijke wijze wat jullie die Koninkrijk van God gedien het, jylle het op een wonderlijke wijze gedien. Mag die Heere vir jullie sê en jylle was voor mij een steenpilaar en jullie het my ge ons gehelp om groot hoogtes te bereik met die seniors. Baie dankie aan die hele gemeente, dit is die beste gemeente waar daar is. Ik dank die Heere vir die gemeente. Broer en zuster, een uh, gemeente waar daar liefde is, een gemeente waar God geloof wordt, een gemeente waar die Heere geprys wordt en gediend wordt. Baie, baie dankie vir alles, ek is jammer, ek hoop nie, ek het iemand nagelaat nie, maar uit die diepte van ons hart, baie, baie dankie aan allemaal, die Heere sê en ek wil sê, baie dankie weer aan allemaal vrienden wat van ver af gekom het, om vanmorgen hier die dienst bij te woon, mense wat ek baie jare gelede gesien het, ek waardeer die teenwoordigheid, het beteken vir ons geweldig baie, baie dankie die Heere sê nie. Um, ek wil hee, pastoor en, en Tanny Petro, dat u net die sal kom staan, dat ons net saam bid vir hulle, nee. Sal u saam met my opstaan? Jy. Yeah. As jy uitgaan, kan jy net nog boek, boekmerkies daar kry, by, by die reel, die, die jongman daar so, nee. Goed. Kom ons gaan ons hande nou, pastoor, ek wil hee, my vrou moet saam met my hier staan. En jy wat wil, jy wat graag, ek weet daar sal seker baie wil, allemaal sal seker wil, maar jy wat in besonder voel net om jy hand op om te kom le en Tanny Petro, kom le jy hand op hulle en ons gaan samen gebed en anders te steek jy hande na, na hulle uit vanmorgen en ons gaan hulle opdra aan die Heere, ons weet hulle is in die Heere sy hande en ons weet die Heere sal hulle nooit begewe of verlaat nie, maar om hierdie gebed net te bid vanmorgen is vir my voorig, was toer in Tanny Petro, loof die Heere sy naam. Baie dankie onze Himmelse Vader vir so wonderlijke voorig om vanmorgen een man en vrou Heere, tot ziens te sê as die herder van, van hierdie gemeente, maar ons weet Heere, hulle sal voortgaan om vir u een werk te doen totdat hulle die dag geroep word om na u hemel toe te gaan Heere. Maar ek wil vanmorgen Heere, wil ek hulle seen met die teenwoordigheid van die Vader seen en Heilige Gees. Heere, u wat wanneer ons dier u geseen is, waarlijk geseen sal wees, Heere. Weet ons, u seen hierdie man en vrou, om net nog meer een bak in die wereld te maak, nog meer een verskil te maak, nog meer zout van hierdie aarde te wees, en licht vir hierdie wereld te wees, dat wanneer hulle na hierdie mense kyk, altyd sal sien, God lewe, halleluja. Heere, dankie vir die werk, wat hulle in hierdie gemeente gedoen het, Dankie vir het verskil wat hulle hier gemaakt het, Heere. Dankie vir die deersettingsvermoe. Heere, ek bid speciaal en ek sê dankie, Heere, vir hierdie tyd van COVID, wat die gemeente so zwaar gekryd, Heere, het hierdie man op sy hoë ouderdom mense gaan bedien en voor mense gaan bid. 
En Jere, dank je dat je om gespaard het, Jere. Dat je om dier gedraaid, Jere. Alhoewel hij bij mensen was, wat ziek was. Het hij om gezond gehou en bekrachtig in die Jere. Je is een goede God, Jere. En ons dank je dat hij ons God is. En dat ons hier vanmorgen die eer en aanbidding kan geven. Voor mooi levens. Wat u met eer gedien het. En Jezus zijn kostbare naam bid ik dit. En die kerk zei, Amen. Loof die naam van die